सो गुड मॉर्निंग गाइज और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं तो पहला प्रश्न हमारा क्या है बारवा नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये कहाँ पे आयोजित किया गया था ये पुडुचेरी में हुआ था पुडुचेरी की गवर्नर कौन है किरण बेदी है और मुख्यमंत्री है वेणु नारायण स्वामी अच्छा हमारे ट्राइबल मंत्री कौन है अर्जुन मुंडा है और ये भी न्यूज में थे क्योंकि ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था अच्छा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा है तेईसवें नंबर के और इस बार के जो आ, मतदाता दिवस था उसकी थीम भी है याद रखना इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी क्या है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी हिंदी में बोलेंगे तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता फिर है बिज्जी टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवा ये जो बुक है इसके लेखक कौन है विशेष कोठारी है और इस बुक को अभी जो आपका जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था वहां पे रिलीज किया गया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से भी याद रखो ये तेरवा एडिशन था जिसकी थीम क्या थी लर्निंग ईच अदर स्टोरीज फिर है ग्यारहवें इंदौर क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में होगा इसी साल होगा अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबेरा है और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है फिर है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशियटिव की रिपोर्ट में टॉप कंट्री कौन सा रहा था श्रीलंका टॉप पे था भारत 78 नंबर पे था मतलब श्रीलंका में माताओं और बच्चों के पोषण पर काफी ध्यान दिया जाता है फिर है जीना आकर ये अभी आ, किस देश की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ अरब क्षेत्र की भी पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी तो आंसर होगा लेबनान की लेबनान की कैपिटल बेरूट है प्रधानमंत्री हसन दिया फिर है किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता तो देखो व्यक्तियों की श्रेणी में यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में बात करेंगे तो कुमार मुन्नन सिंह ने जीता और संस्थाओं की श्रेणी में बात करेंगे तो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ने जीता जो कि उत्तराखंड में है अभी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हमने मनाई थी तेईस जनवरी को फिर है किस राज्य में स्कूलों के संविधान स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका यहाँ पे तो आंसर होगा मध्य प्रदेश लेकिन दो राज्य है जिन्होंने ये अलाउ कर दिया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने तो आशीष गर्ग बने उपाध्यक्ष नागेंद्र राव बने कौन सा देश पहली बार म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेगा तो एक्चुअली ये हो चुका है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन और पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया नॉर्थ कोरिया ने और मैंने आपको बताया था भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था तो हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने बढ़ते आगे फिर हमारा अगला प्रश्न है अभी सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं तो आंसर होगा एपी माहेश्वरी बने हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इनसे पहले थे आरआर आर जो कि अभी आपको पता है सलाहकार यानी कि एडवाइजर बन गए हैं गिरीश चंद मुर्मू के जो कि गिरीश चंद मुर्मू कौन है ये आपके जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है फिर एफ एस यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट टू में कार्बन सूखने की क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ी है तो आंसर होगा 21 परसेंट और इस रिपोर्ट में यह भी बताया था कि वन क्षेत्र दो साल में आ, 5188 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ाए यानी कि टोटल कितना हो गया है परसेंटेज में बात करेंगे तो 24.56 परसेंट हो गया है और कर्नाटक में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है एरिया वाइज बात करेंगे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में फिर एक किस राज्य में धानु जात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया तो उड़ीसा में भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और गणेश लाल गवर्नर है फिर नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया केरल ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने तो ये बनी एच के जोशी यानी कि हरजीत कौर जोशी भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने बिपिन रावत जी बने हैं जो सिक्सटी की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे और ये पहले हमारे आर्मी चीफ थे लेकिन अब हमारे आर्मी चीफ कौन है मनोज मुकुंद नाराव ने अट्ठाईसवा नंबर के ये जो चीफ डिफेंस स्टाफ है ये फोर स्टार रैंक होती है दुनिया के सबसे पुराने गेंडे की तंजानिया में मौत हो गई क्या नाम था उसका फाउस्ता नाम था तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा करेंसी है तंजानियन शिलिंग फिर है भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलेगी तो दूसरी प्राइवेट ट्रेन की बात कर रहा है ये जो भी सत्रह जनवरी को शुरू हुई थी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में तेजस एक्सप्रेस नाम है इसकी और पहली वाली जो तेजस एक्सप्रेस है वो कहाँ कहाँ चलती है दिल्ली और लखनऊ के बीच में और तीसरी जो प्राइवेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई है ये इंदौर और वाराणसी के बीच में फिर है वर्ष 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया देखो कृष्णमाचारी श्रीकांत को और अंजुम चोपड़ा को बीसीसीआई के द्
फिर एक सौ सातवा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया ये कर्नाटक में किया गया जन जनवरी में हुआ था ये कर्नाटक में है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में वहीं पे बढ़ते आगे अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों को याद दिला दूं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं तो इसको शेयर करना मत भूलना बढ़ते आगे तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिविजन कर लेते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा था वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये हमने कब मनाया तो आंसर होगा पंद्रह फरवरी को एक्चुअली ये पंद्रह फरवरी को हर साल नहीं मनाते हैं ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं फिर है सतहत्तरवीं सीनियर नेशनल स्क्वेश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो आंसर होगा सौरभ घोषाल ने और वहीं अगर बात करें महिला एकल का खिताब जीता जोशना चिनप्पा ने ये चेन्नई में हुई थी चैंपियनशिप फिर है पैंसठवे अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड टू में बेस्ट फिल्म कौन सी रही तो गली बॉय बेस्ट मूवी रही है वहीं बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह गली बॉय के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गली बॉय के लिए और बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर फिर से गली बॉय के लिए फिर है ब्रिटिश में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की जलवायु शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेंगे तो आलोक शर्मा करेंगे ये ब्रिटेन में नए मंत्री बने हैं भारतीय मूल के हैं आलोक शर्मा और याद रखना ब्रिटेन पहली बार इस कोप ट्वेंटी की मेजबानी करेगा ग्लासगो में फिर है ऊर्जा तटस्थ यानी कि एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला रेलवे जोन कौन सा बना तो साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेलवे जोन है ना ये सबसे ज्यादा स्टेशन यानी कि तेरह स्टेशन पे इसने सोलर पैनल लगा रखे हैं जो कि 100 परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं फिर एक किस दिवंगत महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम का फाइनलिस्ट नामित किया गया तो आंसर होगा कॉबी ब्रायंट आप जानते हैं ये अमेरिका के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया फिर है भारत की तीसरी कॉर्पोरेट यात्री ट्रेन का नाम क्या है काशी महाकाल एक्सप्रेस है जो कि वाराणसी और इंदौर के बीच में चलेगी पहली जो और दूसरी जो तेजस एक्सप्रेस थी पहली वाली दिल्ली लखनऊ के बीच में चलती है और दूसरी अभी सत्रह जनवरी से शुरू हुई है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में फिर है बायो एशिया समिट 2020 ये कहाँ पे शुरू हुआ हैदराबाद में 17 से 19 फरवरी तक चला ये और थीम क्या है टुडे फॉर टुमारो फिर है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ है अहमदाबाद में एक्चुअली में अहमदाबाद में पहले एक मोटेरा नाम का स्टेडियम था जिसको तोड़ा गया तोड़ के फिर एक नया स्टेडियम बनाया गया और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज और इसका नाम बदल करके अब सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रख दिया गया है कैपेसिटी कितनी है एक लाख दस हजार लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे और अभी 24 और 25 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो वो इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं फिर है आईएफएडी आईएफएडी यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो आईएफएडी एफ एडी गवर्निंग काउंसिल की तिरसठवीं बैठक ये कहाँ पे हुई रोम इटली में हुई इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जिसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है फिर अभी आर ने एक स्टडी की एक अध्ययन किया और उसमें बताया कि 2018-19 में किस राज्य ने सर्वाधिक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं किस राज्य में तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में फिर है सेबी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमिटी का हेड किसको बनाया सुजीत प्रसाद को बनाया सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन है अजय त्यागी बढ़ते आगे तो स्टडी क्वेश्चन पे बात करेंगे पहला प्रश्न हमारा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपका रोम इटली में है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसीलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं ये भी आप याद रखना एक नेशनल फूड डे भी होता है वैसे जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं और 24 अक्टूबर को आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं फिर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है सऊदी अरब के रियाद में रियाद से याद रखना 2020 में जो जी ट्वेंटी सम्मेलन होगा रियाद में ही होगा 2019 में ये ओसाका में हुआ था जापान में फिर है इंटरपोल का हेडक्वार्टर का है लियोन फ्रांस में है इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और याद रखना 2022 में इंटरपोल महासभा की जो मेजबानी होगी वो कौन करेगा यानी कि इसकी जो मीटिंग होगी नई दिल्ली में होगी पहली बार होगी भारत में ये और 2021 में टर्की में होगी भारत नाट्यम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है तो तमिलनाडु से यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है मोहिनी अट्टम आपका है केरल का और कुचिपुड़ी नृत्य ये आपका आंध्र प्रदेश का है वहीं बात करेंगे भारत में आधुनिक नृत्य के पिता किसे कहा जाता है तो उदय शंकर को कहा जाता है फिर है किस मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल में नृत्य व संगीत पर रोक लगाई थी तो आंसर होगा औरंगजेब ने सत्रिया ये कहाँ का नृत्य है यह असम का है बढ़ते आगे 
तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे पहला प्रश्न है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस हमने कब मनाया आठ सितंबर को नेशनल हिंदी डे ये हमने चौदह सितंबर को मनाया एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है जो अभी हमने मनाया था दस जनवरी को फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये हमने मनाया था पंद्रह सेप्टेम्बर को और इसकी थीम रही थी पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी पंद्रह सेप्टेम्बर को वैसे हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं फिर वर्ल्ड ओजोन डे सोलह सेप्टेम्बर को मनाया जिसकी थीम क्या रही थी थर्टी टू ईयर्स एंड हीलिंग फिर है विश्व बांस दिवस ये 18 सितंबर को मनाया और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करेंगे 21 सितंबर को मनाया जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे ये हमने 27 सितंबर को मनाया वर्ल्ड टूरिज्म डे और थीम क्या रही थी इसकी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल फिर है वर्ल्ड रेबीज डे तो वर्ल्ड रेबीज डे अपन ने मनाया 28 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को जब नेशनल टीचर डे भी अपन मनाते हैं अच्छा पूछा जाए वर्ल्ड टीचर डे तो याद रखना वो इसके एक महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये हमने 26 सितंबर को मनाया था तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें आप लोग और प्लीज इसे शेयर भी जरूर कर दिया करें आप लोग थोड़ा सा शेयर करें तो थोड़े बहुत व्यूज बढ़े या आप ही लोगों का चैनल है आप ही लोगों के लिए है सब कुछ तो प्लीज इसे अपना समझ के शेयर जरूर करें और जो अपनी क्रैक जी के ट्रिक्स एप्लीकेशन है अगर वहां पर आप क्विज लगाते हैं क्विज लगाया करें पहली बात तो और अगर वहाँ पे कोई ऐड आपको दिखता है तो प्लीज एक मिनट दे करके उस ऐड को जरूर उस पर एक बार क्लिक कर दिया कीजिए उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर काम कर पाऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कॉन्टिन्यूटी में रख पाऊंगा तो अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप क्वेश्चन सोल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व हो पा रहे हैं बाकी कल हम इनको सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन आपके सामने